ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪಿ ಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ರಜಿಯಾಳು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇಂತಮಶನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ನಾಸರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಇಂತಮಶನು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ರಾಜಧಾನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ರಜಿಯಾಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಇಂತಮಶನು ರಜಿಯಾಳನ್ನ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲ್ತಾನನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ರಜಿಯಾಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿದ ಇಂತಮಶನ ಮರಣದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ ಸರ್ದಾರರು ಇಲ್ತಮಶನ ಮಗನಾದಂತಹ ರುಕ್ಕು ನಿದಿನ್ ಫಿರೋಜನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಯಾದಂತಹ ಈ ಫಿರೋಜನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಶಾ ತುರ್ಕನಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದುರಹಂಕಾರಿಯಾದ ಈ ಶಾ ತುರ್ಕನಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ದಾರರು ರಜಿಯಾಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು ರಜಿಯಾಳು ದಂಗೆಯದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಮುಲ್ತಾನ್ ಲಾಹೋರ್ ಹಸ್ನಿಯ ದಂಗೆಕೋರರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿದಳು ಅಬಿಸೀನಿಯಾದ ಗುಲಾಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾಕೂತನನ್ನ ಅಶ್ವಶಾಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಲು ರಜಿಯಾಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ದಂಗೆ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬಟಿಂದಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಇಕ್ತಿಯಾರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ ತೆಗಿನಿಯು ಅನೇಕ ಮಲಿಕರು ಪಟಾಣರು ಅಮೀರರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಜಿಯಾಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಈ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಹೋದಂತಹ ರಜಿಯಾಳು ಸೆರೆಯಾಳಾದರೆ ಅಶ್ವಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾಕೂತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾಳು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಂತಹ ಬಟಿಂಡಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಲ್ತಗಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದಳು ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಜಿಯಾಳು ದಂಗೆ ಅಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾದಾಗ ಇತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾಳ ಸಹೋದರ ಬಹರಂ ಶಾನು ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ರಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಗಿನಿಯರು ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಬಹರಂ ಶಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲೆಗೈದ ರಜಿಯಾಳ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತಹ ಮಿನಾಜ್ ಉಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಜಿಯಾಳು ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಚತುರ ಆಡಳಿತಗಾರಳು ಧೀರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆ ಕವಿಜನ ಪೋಷಿತೆ ನ್ಯಾಯಪರಳು ಜನಹಿತ ಚಿಂತಕಳು ಆಗಿದ್ದಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಜಿಯಾಳು ಪುರುಷನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್